Y pese a que la jornada transcurre en relativa tranquilidad, ciudadanos denuncian, como lo decimos a través de las redes sociales, la presencia de encapuchados, también motorizados, simpatizantes del oficialismo, cerca de los centros de votación. Venezuela decide. Avanza en los 23 estados del país la jornada electoral en la que 19,5 millones de ciudadanos eligen a la nueva Asamblea Nacional. En las calles está en la imagen más frecuente. Las colas de este domingo no están relacionadas con la escasez. Para algunos, esta espera sí vale la pena. Bueno, yo pienso que esta es la única cola que se tiene que hacer para un cambio en nuestro país. Ya no queremos más cola para comprar comida. Realmente eso es lo que queremos. La asistencia de los 14.515 centros de votación dispuestos por el Consejo Nacional ha sido masiva. La jornada inició a las 6 de la mañana como estaba dispuesto. Minutos después, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, entregó el primer reporte. Un primer reporte y podemos decir con gran, con gran alegría que desde muy tempranas horas de la mañana, a las 5 de la mañana, comienza en el Consejo Nacional Electoral este operativo donde comenzamos a recoger la información en todo el país de la asistencia de todas las personas que tienen que trabajar y que funcionan el día de hoy a lo largo y ancho de todo el país. Y podemos decir que a 10 para las 6 de la mañana teníamos casi el 100% de los operadores de las máquinas de votación, los técnicos de soporte, los que están en, en los operadores para el sistema de, de información de las electoras y los electores. Y a las 6 de la mañana en punto teníamos a todo el mundo en sus centros de votación. Luego de una hora los ciudadanos empezaron a reportar que algunos centros de votación permanecían cerrados. De verdad estoy aquí desde temprano, más de las 5 de la mañana más o menos. Y bueno, dicen que es que no hay miembros de mesa, de verdad que no sé qué sea eso. De, me parece una irresponsabilidad de verdad porque deberían estar desde temprano, son los primeros que deberían estar para estar a tiempo desde hace como una hora más o menos que deberían haber abierto el centro y todavía nada, pero bueno. Es el problema que ha pasado aquí porque ya hay gente de temprano hora de la mañana haciendo la cola para ejercer el voto. Lógicamente, si no llegan los miembros y no están completos, automáticamente no podemos entrar a las mesas. Ante lo que califican de ventana cerrada de información a través de los medios tradicionales, la Internet ha sido herramienta clave. La ciudadanía utiliza las redes sociales para denunciar algunas presiones por parte de los chavistas. Motorizados y encapuchados con banderas del Partido Oficialista llegaron a diferentes centros de votación. En Caracas, detractores del régimen registraron varios tordos o puntos rojos del oficialismo cerca de los lugares de votación, uno de ellos incluso dentro del colegio electoral.